experimentu budeme potřebovat polarizační filtr, laserové ukazovátko a akvárium vyplněné kouřem, který zviditelní laserový paprsek. V tomto experimentu bude hlavní roli hrát polarizace světla a proto si nejprve vysvětlíme, co tento pojem znamená. Veličiny popisující světelný svazek jsou veličiny vektorové a mají tedy směr. Polarizace je definována směrem elektrického pole, na které je kolmé magnetické pole. Pokud je směr elektrického pole v průřezu svazků v čase náhodný, označujeme světlo za nepolarizované. Naopak polarizovaným světlem nazýváme stav, kdy vektor elektrického pole například zůstává v jedné rovině, takové světlo je lineárně polarizované, nebo třeba opisuje kružnici, takové světlo je kruhově polarizované. Lidské oko polarizaci světla nevnímá a tak prostým pohledem nejsme schopni polarizovaný svazek od nepolarizovaného rozeznat. Uvidíme ale, že pokud se nechá svazek odrazit, pak tento odraz může na polarizaci dopadajícího svazku zásadně záviset. Nejprve se podívejme na to, jak se na rozhraní vzduchu a skla chová nepolarizovaný nebo jen slabě polarizovaný svazek světla. Dobře lze vidět dopadající i odražený svazek a je důležité si povšimnout, že intenzita odraženého svazku sice roste s úhlem dopadu, ale tato závislost není ničím významná. Pomocí polarizačního filtru nyní spolarizujeme svazek v horizontální rovině. Při změně úhlu dopadu je nyní jasně vidět, že existuje úhel, pro který odraz prakticky zmizí. Tento úhel se nazývá Brewstrův úhel. Číselnou hodnotu Brewstrova úhlu lze snadno vypočítat uvedeným vztahem. Po dosažení pro náš konkrétní případ dostaneme číselnou hodnotu přibližně rovnou 57 stupňů. Předchozí výpočet můžeme porovnat s naším experimentem. Na připravené růžici si označíme úhel, pod kterým se odražený paprsek jevil jako nejslabší. Pohled na růžici potvrzuje, že v rámci naší velmi omezené přesnosti se pozorování shoduje s experimentem.